Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Modernidade e bom gosto. Liceu São Paulo. Formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Memorial. Uma homenagem à história e ao legado da sua família. E invista inteligência imobiliária. A número 1 um em compra e venda de imóveis usados em Santos. Fala JB, beleza? Bom, tô eu aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, exercício físico e hoje eu preparei um conteúdo bem bacana falando sobre mobilidade articular. Vamos nessa? Bom, a gente sabe e hoje em dia é muito difundido qual que é a importância do trabalho de mobilidade das articulações. Muita gente acaba em confundindo o trabalho de mobilidade articular com o trabalho de flexibilidade. Só para a gente separar um pouco as coisas e poder definir de uma maneira mais correta, o trabalho de flexibilidade sempre acaba trabalhando os músculos e o trabalho de mobilidade articular ele é mais focado nas articulações. A gente sabe que quando a gente tem as articulações mais saudáveis, mais móveis, a gente consegue, em primeiro lugar, ganhar amplitude nos movimentos que você está fazendo, nos exercícios. E outra, você consegue diminuir o nível de dor, o nível é, de sobrecarga nas articulações. Isso faz com que você tenha muito mais saúde no seu dia a dia. Você consegue fazer as suas atividades com muito mais eficiência e, principalmente, você ganha muito mais qualidade de vida. Quando a gente faz o trabalho de mobilidade articular, a gente começa a criar espaço articular nas articulações. Isso acaba estimulando a fabricação de um líquido que a gente chama de líquido sinovial. Ele é como se fosse um WD-40 para você fazer as suas articulações deslizarem com mais eficiência e com mais facilidade. Se a gente for pensar numa população mais idosa, o trabalho de mobilidade articular é muito importante, porque vai fazer com que você consiga ter mais qualidade, mais autonomia e muito mais eficiência nas tarefas do seu dia a dia. Por que, que muitas vezes os idosos eles acabam caindo no meio da rua? Né? A gente fala assim, poxa, aquele, aquele, aquele senhorzinho caiu, bateu o rosto. Porque muitas vezes falta mobilidade na região do quadril, falta mobilidade no tornozelo. E as pessoas mais idosas acabam ficando mais vulneráveis quando elas não fazem um trabalho, quando elas não têm uma boa mobilidade articular. E aí você pergunta, ah, Tiago, mas quem é que pode fazer o trabalho de mobilidade articular? Quem pode treinar a mobilidade? Na verdade, dentro do treinamento, o trabalho de mobilidade articular ele é uma etapa do treinamento. Geralmente a gente utiliza no início das nossas aulas. Por quê? Porque os movimentos eles requerem uma boa mobilidade. Então a gente faz um aquecimento dessas articulações para que ele tenha um treinamento de qualidade. Então, desde crianças até idosos podem fazer o trabalho de mobilidade articular. Todo mundo pode fazer. Claro, tem que ser bem orientado e tem que ser adaptado para um limite físico de cada pessoa para que ela possa realizar com eficiência e com qualidade. Bom, galera, então é isso. Eu falei um pouquinho aqui sobre o trabalho de mobilidade articular, da importância para quem que serve. Espero que também tenha servido para você.